Hi viewers, welcome to Milestone. I am your host Saumya. Really happy to see you once again on Milestone. In this video, Milestone is the name of Normally, we road to travel on the road side, we have many milestones on the road side. We have an idea that we can reach the place where we can go to the road side. That's why we can be confident in life, and we can be confident in life. We can be confident in life, and we can be confident in the success of our own milestones. Let's go to the road side. Viewers, இன்னிக்கு நம்ம மீட் பணக்குடிய அச்சிவர் Dr. V. Morgan அவர்கள் He is the Chairman and Chief Diabetology of Dr. Morgan's Diabetes Speciality Center and also the President of Madras Diabetes Research Foundation வாங்க அவங்கள மீட் பண்ணலாம் Morgan, the eldest son and second child of Prof. M. Vishwanathan and Mrs. Sharada Vishwanathan was born on 10th of April 1954 in Kerala but has lived in Chennai ever since. My name is Dr. V. Mohan, Dr. Mohan's Diabetes Speciality Center. My name is the Chairman and Chief Diabetologist. My research foundation is Madras Diabetes Research Foundation, or MDRF. So, Madras Diabetes Research Foundation is the President and Director. My name is Dr. Nirivinoy Nibunar, Kita tetapi satu mukbang apa dah anda jelaga, ini ni ribuan orang ialah na specialis pernah ikut. His late father, Professor M Vishwanathan, was a pioneer in the field of diabetes and started the first diabetic clinic in India at the government Stanley Hospital, Chennai. Doctor, thank you so much for your introduction. Viewers kaga, umur di family pati orang ramu kan terlama? Technically speaking, engkau pernah ingat katingan na Kerala lah tan pernah dah. Ana Kerala oke, anu ko orang connection ni le, ana na ande mother ande delivery kita anga pon anga tu, ora na pon tu one week le na Chennai le ande te, adu kapar na ingat dah ande kerana, so actually Chennai le pon tu valan dengan solal lah, karena valan tu pora ingat dah kinder garden le ande full studies le ingat dah panir kerana, engkau apa ande oru prabala niirubunoi nibunar professor M Vishwanathan, doctor M Vishwanathan solu. Dan ni ribu noy turelie, awal orang tu father of diabetology na awal kupu orang. Awal orang tu India le orang tu ini diabetes specialty start panna pioneers le orang tu. South India le kan tipa awal tu pioneer pun solle lah. India le orang tu first diabetic clinic start panna tu Stanley Martu Marila Martu Manila Dr Shinadhan father tu start panna tu. So, awal kuda na orang tu oru kita tu schooling orang tu na Saint Mary's High School Armenian Street la, pelajar. Aduk kapan na Loyola College la, one year pre university mudah cete. Madras Medical College la, 1971, ayat tulen terurut terada, anda join pernah. Anu wargame, na apa gula anda niirvinoi specialisation la, anda awal kuda na work pernah awam cete. Ni keting na anu time la, anu apa anda Stanley utte, awal dia own diabetic centre, oru research centre start pernah tegaga, ramba arwama rendah. Awal kali tu, na medisinnya edtain na gula na solve. Na orang tu, na kau ini help tu, awal kali ni medisin aku beri awan kaita tu nala. Na orang poeter kono, English poeter kono, na solida. Na dia childhood dream. But dari itu na mati itu seri na medisin aku andar na. Apa aku help kaga na solide. Medical college la join pandra mari, anda itu edtain tu medical college la join pandi. 1971-72 la rende apa aku dia na work pan na awam je. Na ni ribu noy field la. MBBS mudah cete, edo tar edo terlam MBBS mudah cete, 81 la MD mudah cete pergi. Apa gurie full time ana, orang adit tapat tu orang anda gal, orang kurie ana full time berenda. So, iru itu anda gal, anda apa gurie 1971 la, 91 la berlom, apa gurie na niirvinoi la work pani terenda. Doctor, so nice of you. Orang orang ter life liu mande time of youth ini rada romba important. Anu madri, umgul de college days pati, engke kita share pan ringla. Enaknya, actually, satu kunci luck yang nan kita ingat, na, an, an time leh rendah dipo, illa. The first year of medicine ni edukum bodo, ipo join MBBS join paning na, straight away anatomy physiology neera medicine ku poyir ranga. Enggal ke rendah satu luck yang nan pating na, the first year wande English leh rendah de, English, physics, chemistry, biology and statistics, inda anje subject rendah de. 
ஸோ அது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது மெடிக்கல் காலேஜில் ஆல்ரெடி மெடிக்கல் காலேஜ்லேருந்து அனாட்டமிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு ப்ரீ மெடிக்கல் மாதிரி அது ஆக்சுவலாக ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அந்த ஃபன் ஃபுல் இயரை வந்து நான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்லேயே நான் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் எனிவே நான் பிஏ லிட்ரேச்சர் பண்ணோன்னு இருந்தது சரி அது பதில் இதில் வந்துட்டேன் இந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரே படிக்கலான்னு சொல்லி அந்த ஃபுல் ஒன் இயர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்காக நான் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணேன் நிறைய போய்ட்ரி புக்ஸை வாங்கி படித்து ஸோ ஒரு விதத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் படித்த மாதிரி இருந்தது நிறைய எழுத ஆரம்பித்தேன் அந்த டைமில் த்ரூ அவுட் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து நான் பலதும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு சைடில் நான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு சைடில் வந்து இங்கிலீஷ் போய்ட்ரி அண்ட் அதெல்லாம் நான் எழுதிட்டு இருந்தேன் நான் ஆல்மோஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் முடிஞ்சு ஹவுஸ் சர்ஜென்சி வரலாம் நான் இங்கிலீஷ் போய்ட்ரி லிட்ரேச்சர் எல்லாம் கொஞ்சம் எழுதிட்டு இருந்தேன் சேம் டைம் வந்து அப்பா கூட ஒர்க் பண்ணுறதுனால சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சரும் எழுத வேண்டிய இருந்தது ஸோ ரிசர்ச் கட்டுரைகள் வந்து அவருடைய ஸ்லைட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறதும் அவருக்கு எழுத வேண்டிய பேப்பர்ஸ்லாம் நான் எழுதி ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்லாம் எழுதி ஸோ அதுலேயும் ஒரு சைடில் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஸோ எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ண அத்லெட்டிக் கேப்டனாகவும் இருந்தேன் காலேஜில் எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் சம்ஹாவ் எல்லாம் இதுக்கு டைம் ஒதுக்கி அதுக்கு டைம் ஒதுக்கி இதுக்கு டைம் ஒதுக்கி எல்லாமே போயிட்டு இருந்தது சம் டைம் அந்த முதல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் விட்டு போகிறமேன்னு எனக்கு கொஞ்சம் எஸ்பெஷலி இந்த அனாட்டமி இதெல்லாம் போகிறோன்னா ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்ட் அது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல ஆனால் ஃபிசியாலஜி பிடிச்சிது பயோ கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் பரவாயில்ல அனாட்டமி வந்து முதல்லேருந்தே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேப்பா நான் சர்ஜன் ஆக மாட்டேன் எனக்கு அந்த ஃபீல்டுலேயே பிகாஸ் நான் வந்து மோர் ஒரு க்ரியேட்டிவ் டைப் ஒரு இன்டெலக்சுவல் டைப் இது தான் எனக்கு விரும்பிட்டு ஏதாவது அதுக்காக தான் அந்த போய்ட்ரி எல்லாம் ஏதாவது புதுசாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அந்த எனர்ஜி வந்து மெதுவாக வந்து ரிசர்ச்சுக்கு டைவெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த ஹவுஸ் ஏஜென்சி பீரியட் எல்லாம் வந்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதில் ஒன்றில் தான் யூ கேன் பி குட் எல்லாத்துலேயுமே யூ கேன் நாட் பி குட் அப்போ நான் மெதுவாக அந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்லாம் விட்டுட்டேன் சரி இனிமேல் வேண்டாம் இனிமேல் சயின்டிஃபிக் ரைட்டிங்கில் நம்ம சீரியஸாக இருக்கலாம் ஏதாவது எழுதிட்டுருக்கணும் ஸோ போய்ட்டு எல்லாம் எழுத பதிலாக நம்ம சயின்டிஃபிக் ரைட்டிங்கில் எழுதலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கட்டுரைகள் வந்து நிறைய எழுத ஆரம்பித்தேன் அங்கே ஆரம்பித்தது இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எழுநூற்றி ஐம்பது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இந்தியாவில் ஒரு ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மெடிக்கல் டாக்டருக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பப்ளிகேஷன்ஸ்னால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சாதனை மாதிரி அது ஒவ்வொன்றும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர்ஸ் குவாலிட்டியில் பப்ளிஷ் பண்ணது எங்கேயோ பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர்ஸ் இல்லை இது ஒவ்வொன்றும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கா இதில் நேச்சர் ஜெனட்டிக்ஸ் நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசன் லேண்ட் செட்டெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற பெஸ்ட்டு மெடிக்கல் ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல் அதிலெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ எனர்ஜிஸ் பூரா அதில் போயிட்டு சேம் டைம் ப்ரொஃபஷனில் வந்து நீழிவு நோய் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்பா ஆல்ரெடி இருந்ததுனால அவருடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸில் கண்டினியூ பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரலாம் அவர் கூட இருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ஸ்டூடெண்ட் டேஸ் முடித்த பிறகு ஃபுல் டைமாக அவர் கூட இருந்தேன் டாக்டர் உங்களுடைய டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர் பற்றி நேர்கள் கிட்ட தெரிவிக்கிறீங்களா அதே டைம்ல வந்து ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நம்ம வந்து சும்மா ஒரு அப்பா இருந்தாரு அதனால அப்படியே அதை ஓட்டிட்டு போகலாம்னு நினைச்சிருந்தா ரொம்ப நாள் தாங்காது அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பீப்புள் வில் சீ த்ரூ இந்த ஆளுக்கு ஒன்னும் ஸ்டஃப் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவருடைய லைஃப்ல ஒரு ஒரு முன்ன முன்னேற முடியாது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் முதல்லேயே டிசைட் பண்ணிட்டேன் லைஃப்ல ஃப்ரண்ட்ல வரணும்னா ஹார்ட் ஒர்க் தான் வேற ஒன்றும் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைட்ல இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோமோ ஐன்ஸ்டைனே சொல்லியிருக்காரு ஜீனியஸ் இஸ் ஒன் பர்சன்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பர்ஸ்பிரேஷன் சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி டாயில் பண்ணால் தான் வரோம் தர அந்த இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு மாத்திரம் வெயிட் பண்ணி தான் ஒன்றும் நடக்காது ஸோ அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ அது முதல்லேயே காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே எல்லாம் மேட்ச் ஒரு சைடு ரிசர்ச்சு ஒரு சைடு இது ஒரு சைடு ஸ்டடீஸ்னு வந்ததுனால அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்டை பார்க்க ஆரம்பிச்சு இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்த பிறகு கூட ஒரு சைட் பேஷண்ட்டை பார்க்குறது ஒரு சைடு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எழுதுறது ஒரு சைட் டீச் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டீச் பண்ணி கொண்டு வந்து இன்னும் நிறைய பேர் அந்த ப்ரொஃபஷனுக்
தட் மீன்ஸ் அந்த எக்ஸலன்ஸ் அந்த வேர்டு வந்து முதல் நாளே நாங்கள் அதில் கொண்டு வந்துட்டோம் எங்கள் மாட்டோலேயும் எங்கள் இதுலேயும் எம்பளத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம் டுவேர்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் டயபிட்டிஸ் கேர் தட் மீன்ஸ் என்ன நம்ம பண்ணாலும் ஒரு எக்ஸலன்ஸாக இருக்கணும் ஒன்றுமே ஒரு ஹாஃப் பேக்டாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நாங்கள் என்ன தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் அது நாங்கள் பண்ணுற லெவலுக்கு இருக்கணும் அந்த எக்ஸலன்ஸ் இருக்கணும் எல்லாம் செய்யக்கூடாது அது சும்மா எல்லோரும் பண்ணுறாங்க நம்மளும் செய்கிறோம் அந்த மாதிரி கூடாது நம்ம செய்தால் அதுக்கு ஒரு ஒரு காரணம் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இருக்கணும் எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் இந்த இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து வந்ததா அப்போ அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் மாத்திரம் இல்லை எங்கள் ஸ்டாஃபையும் எல்லோரும் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் இது நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இது இது பார்த்த ஒரு ஒரு ப்ரோஷர் கொண்டு வந்தால் ஒரு ஒரு இது கொண்டு வந்தால் பேம்ப்ளேட் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி இருந்தது இது நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வரலாமா அண்ட் சொல்லி அந்த மாதிரி எல்லோரும் தி ஸ்டார்ட் திங்கிங் லைக் தட் ஓ ஏதோ சீப்பாக ஏதோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் லேபில் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணால் தப்பே வர முடியாது எந்த லேப் பதிமூணு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இப்போது தமிழ்நாடில் பதினோரு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது எங்களுக்கு ரெண்டு பிரான்ச் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது அது தவிர ரெண்டு ரிசர்ச் சென்டர் வேறு இருக்குது ஸோ மொத்தம் பதினஞ்சு இன்ஸ்டியூஷன் ரன் பண்ணுறோம் இந்த பதினஞ்சு இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் எடுத்துட்டிங்கன்னா குவாலிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்கும் எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் போனாலும் ஒரு லேப் இருந்திங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அதுக்கு எப்படின்னா சிலதெல்லாம் வாலண்டியராக நாங்கள் பண்ணுறது தான் பையஸோ நைன் தௌசண்ட்னு இருக்குது இல்லையா அது வந்து இப்போ எல்லோரும் வாங்கிட்டாங்க நான் சொல்கிறது நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருக்கும் ஒரு டிவிஎஸ்க்கு இருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு தான் இருக்கும் தவிர மற்றவங்க இந்த ஐஎஸ்ஓ குவாலிட்டி எல்லாம் பார்த்ததில்ல வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த செக்டரில் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அந்த இது வரணும் ஸ்டாம்ப் வரணும் அது வாங்கணும் அது வாங்கணுன்னா அதோட எவ்ரிபடி இல் பி ஹாப்பி நாங்கள் சொல்லி இல்லை இல்லை தெர் இஸ் ஒன்லி த ஸ்டார்ட் இன்னும் வந்து டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது டிக்யூஎம் அதில் போனால் எல்லா ப்ராசஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு தப்பு வரக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு இதில் போனோம் அதுக்கப்புறம் போனோன்னா நம்ம லேப் எப்படி வரும் என்ஏபிஎல்னு ஒன்று இருக்குது நேஷ்னல் அக்ரிடேஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் லேப்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய அக்ரிடேஷன் ப்ரோக்ராம் அகெயின் வந்து கிளினிக்கல் லேப்ஸ் யூஸ்வலாக அது போகிறது இல்லை எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் லேப்ஸ் தான் போயிட்டு இருந்தது நாங்கள் வந்து கிளினிக்கல் லேப் இருந்துட்டு இந்த லேப் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சர்டிஃபை பண்ணி அக்ரிடேஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு போனோம் அது முடிச்ச உடனே இது பார்த்தது இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்தா பார்த்தது அமெரிக்கன் இது கொடுத்தா தான் இன்டர்நேஷ்னல் அக்செப்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது காலேஜ் ஆஃப் அமெரிக்கன் பெத்தாலஜிஸ்ட் கேப் அது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஐ திங்க் வேர் டயபெட்டிக்ஸ் சென்டர் எடுத்துகிட்டு வேறு யார் வாங்கியிருக்கான்னு தெரியல நாங்கள் அதுவும் வாங்கிட்டோம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு ஒர்க்கு பார்த்துட்ருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அது மாதிரி பார்க்க பண்ணுறது இல்லை அது வர்றதுனால இன்னும் நம்ம ஸ்டாண்டர்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ அமெரிக்கன்ஸ் வராங்க இங்கே வந்துட்டு சென்னையில் ஒரு லேப் பார்த்துட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்படி அமெரிக்காவில் இப்படி தான் இருப்பாங்க எங்களுடைய கேப் சர்டிஃபிகேஷன் பிரகாரம் உங்கள் ஸ்டாண்டர்டு வரணும்னா இது செய்தாகணும் நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் லேப் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க வந்து சேஃப்டி ரொம்ப பார்ப்பாங்க நம்ம இன் நம்ம ஊரில் தான் சேஃப்டி பார்க்குறதே இல்லையே ஒரு எத்தனை பேர் செத்து போகிறாங்க இது பா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேஃப்டின்றது இந்தியாவில் ஒரு அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதே இல்லை நாங்கள் எங்கள் லேபில் வந்தோட்டோம் அவங்க கேட்டாங்க என்ன அது ஒரே டோராக இருக்குது உங்கள் எக்ஸிட் டோர் எங்கே லேப்னா ஒரு டோர் தானே இருக்கும் ஒரு டோர் போவோம் ஒரு டோர் வரும் அப்படி தான் எல்லோரும் திங்க் பண்ணோம் நோ 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 கேப் சர்டிஃபிகேஷன் வேணால் இன்னொரு டோர் வேணும் ஒரு ஃபயர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபயர் வந்துட்டு எல்லோரும் இப்படி தான் வருவாங்க அப்போ எப்படி எல்லோரும் ஜாம் ஆகிடுவாங்க எல்லோரும் செத்து போயிடுவாங்க அதனால் முடியாது எங்கள் கேப் சர்டிஃபிகேஷன்னா நீங்கள் அவசியம் இன்னொரு டோர் போட்டு தான் ஆகணும் எக்ஸிட் டோர் அப்போ அதுக்காக இன்னொரு டோரே போட வேண்டியது எப்படி பாருங்கள் நாங்கள் இந்தியாவில் திங்க் பண்ணாது வந்து இன்னொரு இது இன்டர்நேஷ்னல் இது வரும்போது வேறு மாதிரி திங்கிங் வருது இதுதான் எக்ஸலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இதுதான் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறது இப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ இன்றைக்கி ஒரு குவாலிட்டின்னு நம்ம நினைப்போம் நாளைக்கு அது எடுத்திங்கன்னா அது அவுடேட்டட் ஆகிடும் ஸோ அகெயின் அதை பெஞ்ச் மார்க்கு வந்து ஹையராக இப்போ இப்போ ஒரு ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் போனீங்கன்னா ஹை ஜம்ப் பண்ணுவார் அவர்
அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நீர் விநோயை பொறுத்த வரலாம் கண்ணுன்றது ஏன்னா டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்தின்றது தான் முக்கியமான காரணம் கண் பார்வை இழக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ அதில் வந்து அதிலேயே ஃபுல் லைஃப்பை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணது நான் சொல்கிறது முப்பது வருஷம் முன்னாடி ஸோ அந்த டைமில் யாருமே ஃபுல் லைஃப் அவங்க இதில் டிவோட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல வை டோன்ட் யூ டேக் அப் ஆஃப்தல்மாலஜி கண் இது எடுத்துகிட்டேன்னா உனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பெஷாலிட்டியாகவும் இருக்கும் அதிலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் ஸோ ஷி லைக் த ஐடியா போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு ஆஃப்தல்மாலஜி ஜாயின் பண்ணாங்க அது முடிச்சுட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நாள் சங்கர் நேத்ராலிய ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அப்ராட் நான் கொண்டு போனேன் லண்டனில் போய் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் டாக்டர் ஈவா கோஹனர்னு இருக்காங்க அவங்க கூட அவங்க தான் இந்த வேர்ல்டுலேயே இந்த டயபெட்டிக் ரெட்னோபத்தியில் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அவங்க கூட போய் ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணி ஜெர்மனியில் ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் நாங்கள் திரும்பி வந்தோம் திரும்பி வந்த பிறகு அவங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்தி டிபார்ட்மெண்ட் எங்கள் இதில் செட்டப் பண்ணிவிட்டு முதல் முதலாக இந்தியாவில் செட்டப் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் பிளாக்கே இருக்குது ஒரு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்திக்கு ஒரு பில்டிங்கே இருக்குது அது மாதிரி உலகத்தில் எங்கேயுமே இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு அவங்க அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி அதில் பிஹெச்டி பண்ணி ஆஃப்தல் மாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு பிஹெச்டி இந்தியாவில் அவங்களுக்கு தான் யாருமே ஆஃப்தல் மாலஜிஸ்ட் கண்ணு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிஹெச்டி பண்ணதில்லை அவங்க வந்து நிறைய பிஹெச்டிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த துறையில் கட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கட்டுரைகள்லாம் எழுதி ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸ் அவங்களும் ஆகிட்டாங்க அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி நல்ல இது பண்ணாங்க இதுக்கு மேலே எங்கள் அப்பா இன்ஸ்டியூஷன் விட்டு வரும்போது அவங்களும் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் இருக்கிறவரெல்லாம் அவங்க இருந்தாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஒன்றா வந்தோம் வெளியில் அவங்க தான் அவங்க சப்போர்ட்னால தான் நான் இதெல்லாம் பில்ட் பண்ணுவேன் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்சன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வில்ட் பர்சன் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஏன்னா எனக்கு டவுட் வந்தால் கூட எனக்கு கொஞ்சம் இது இருந்தால் கூட தயங்கினா கூட அவங்க எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் சரியாக நடக்கும் நான் சொல்கிறேன் வரும் சொல்லிட்டு அவ்வளோ தூரம் தைரியம் கொடுத்து அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் இந்த இன்ஸ்டியூஷனை வந்து பில்ட் பண்ணோம் அவங்க வந்து ஐ டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஹெட்டு மாத்திரம் இல்லை மேனேஜிங் டைரக்டர் என்டையர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே கேன்சர் வந்துடுச்சு நாங்கள் அந்த ஜஸ்ட் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு டைம்லேயே அவங்களுக்கு முப்பத்தொம்பது வயசுலேயே கேன்சர் வந்தது நாங்கள் ஜஸ்ட்டு முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கிற டைமில் அவங்களுக்கு போய் கேன்சர் வந்தது அப்போது வந்து எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினச்சோம் நாங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் அவங்களுடைய ஷியர் வில் பவர்னாலேயும் கடவுளுடைய கிரேஸ்னாலேயும் பதினேழு வருஷம் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கேன்சர் வந்த பிறகு கூட பதினேழு வருஷம் இருந்து இந்த பதினேழு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த இன்ஸ்டியூஷனை எப்படியோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க சின்னதாக இருந்த ஒரு கிளினிக் ஆரம்பித்தது அப்புறம் ஒரு ஓன் பில்டிங்க்கு வந்துட்டு இங்கேருந்து அண்ணா நகரில் ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச்சு அப்புறம் ஹைதராபாதில் ஒரு பிரான்ச்சுன்னு ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து பதிமூணு பிரான்ச்சஸ் வந்திருக்கோன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க அதில் உழைச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்டாஃபை வந்து பில்டப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எபிலிட்டி எல்லாம் கொடுத்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு தான் இப்போ அப்புறம் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கும் மேலே அவங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கூட அவங்க கொண்டாடுறாங்க அதாவது அவங்களுடைய சிஸ்டர் ரேகான்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இது நல்லா இல்லைன்னு சொன்னனால அவங்கள கேட்டாங்க நீ திரும்பி வரியா இண்டியாக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்க முடியுமா எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் வளர்கிற ஆர்கனைசேஷன் அவங்க அவங்களுடைய வேலை அங்கே விட்டுட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து எங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணி இப்போது எங்களுடைய சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக மிஸ் ரேகா தங்கப்பன் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொண்டாந்து டாட்டர் அஞ்சனா அஞ்சனா மோகன் இப்போ அஞ்சனா ரஞ்சித் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரஞ்சித் ச டாக்டரும் சன்னின்லாவும் ரெண்டு பேரும் எங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து டாக்டருக்கும் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டீச் பண்ணி கொடுத்து அவங்க லாஸ்ட் டேஸில் கூட ஈவன் அவங்க ரொம்ப நாள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சப்போ இன்னொன்று ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் பர்சன் அவங்கள எல்லாம் செட்டப் பண்ணி ஸ்டாஃப் அவங்க ஓன் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு அவங்க ரெண்டு கொலீக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய ஹெஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பேரை கொண்டாந்து அவங்கள நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி நான் இல்லைன்னா நீங்கள் தான் அதை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இதுலேயும் அவங்களுடைய அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் அது கொடுத்துட்டு ஆர்கனைசேஷன் நான் இல்லைனாலும் சஃபர் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக மோஸ்ட் அன்யூஷுவல் அந்த
இருக்கிறாங்க தே ஆர் ஸோ குட் ஸோ மச் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு இவ்வளோ கேர் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஐ திங்க் பார்ட் ஆஃப் இட் கோஸ் டு ரெமாஸ் இது அவங்க கொண்ட வளர்த்தி கொண்டதுனால இருக்கலாம் ரெண்டாவது கடவுளுடைய கிரேஸ் என்னதாக இருந்தாலும் காட்ஸ் கிரேஸ் இல்லாமல் ஒன்றும் நடக்காது இந்த டிவைன் கிரேஸ் வந்துடுச்சுன்னா எல்லாருமே அவங்களுடைய ஓன் இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி நடத்தணும்னா இந்த காலத்தில் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் எல்லாருமே அவங்களுடைய ஓன் செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்க்கு பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி வந்தது ரொம்ப கடவுளுடைய ஒரு கிரேஸ்ன்னு சொல்லுவேன் பட் வி ஹவ் டுடே தி என்டையர் ஸ்டாஃப் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இங்கே ஆர்கனைசேஷனில் அதில் அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு பேரும் அவங்களுடைய ஓன் இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி நினச்சி ஒற்றுமையாக இருந்து உழைக்கிறதுனால தான் வி ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ் வாட் எவர் வி ஹவ் அச்சீவ் அதில் ஒரு பெரிய பார்ட் வந்து ரெமாவுக்கு வந்து இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் உங்களை மாதிரி லிவிங் லெஜண்ட் இருக்கக்கூடிய அதே சேம் பீரியடில் நாங்கள் வாழறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே ப்ரௌட் டு பி என் இண்டியன் நீங்கள் வாங்கின வாட்ச் பற்றி எங்களுடைய வியூஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறீங்களா நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால நிறைய விருதுகள் பெற்றிருக்கிறேன் இப்போது சமீபத்தில் பார்த்தோன்னா மோர் தென் ஒன் ஹண்ட்ரட் மேஜர் அவார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு நூறு அவார்டுக்கு மேலே கிடச்சிருக்கு குறிப்பாக சொல்லணுன்னா இப்போ ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷம் முன்னாடி டாக்டர் பிசி ராய் அவார்டு என்று சொல்கிறது வந்து மருத்துவ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு டாக்டர்ஸுக்கு இருக்கிற ஹையஸ்ட் அவார்டுன்னு சொல்லலாம் நாட்டில் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து கிடைக்கிறது டாக்டர் பிசி ராய் அவார்டு அது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷம் வந்து பத்மஸ்ரீ விருது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடென்ட் கிட்டே இருந்து இந்த வருஷம் ஜனவரியில் கிடச்சிது ஒரேஷன்ஸ் அண்ட் அவார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு பாடிஸ் நிறைய ஜெர்மனியிலேருந்து யூகேலேருந்து மேயோ கிளினிக்லேருந்து யூஎஸ்லேருந்து ஹார்வர்ட் பாஸ்டன் ஹார்வர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் சொல்லுவோம் ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூல் அங்கே இருந்து இருக்கிற பெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அவார்டு எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இந்த மாதிரி நிறைய வாங்கியிருக்கிறேன் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்து ஒரு ஜூனியர் அவார்டும் இருக்குது ஒரு சீனியர் அவார்டும் இருக்குது அது வந்து சகுந்தலா தேவி அமீர்சந்த் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க அது பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கிறது அது நான் பெற்றுக்கிறேன் சீனியர் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு அபோவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பசந்தி தேவி அமீர்சந்த் ப்ரைஸ் அதுதான் இந்தியன் கவுன்சில் மெடிக்கல் ரிசர்ச்னு ஹையஸ்ட் அவார்ட் அதுவும் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஆர்சிபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நாலே நாலு தான் இருக்குது யூகேயில் லண்டன் கிளாஸ்கோ எடின்பரோ அண்ட் அயர்லண்ட் அது நாலும் பெற்றிருக்கிற டாக்டர்ஸில் வெரி ஃபியூ இந்தியாவில் அந்த நாலு எஃப்ஆர்சிபியும் வாங்கியிருக்கிறது நாலும் வாங்கியிருக்கேன் பிஹெச்டி டிகிரி வந்து சின்ன வயசுலேயே ஐ காட் இட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிகிரி வந்து டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து தீசிஸ் எழுதி வாங்குறது டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் கன்ஃபர்ட் தனியாக கொடுப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு கொடுக்குறது இது தீசிஸ் எழுதி பிஹெச்டிக்கு அப்புறம் டிஎஸ்யூ நான் வாங்கினேன் பத்து வருஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி வந்து டிஎஸ்சி இன்னொரு டிஎஸ்சி கொடுத்தாங்க ஆன்ரரி காசான்னு சொல்லுவாங்க அவங்களா கன்ஃபர் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பல ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஒரேஷன்ஸ் கோல்டு மெடல்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் வாங்கியிருக்கிறேன் என்ன வியூவர்ஸ் டாக்டர் வி மோகன் அவர்களுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்தீங்களா இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்திருக்கோன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு சக்ஸஸரோட உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் அண்டில் திஸ் டேக் கேர் அண்ட் பை பை ஃப்ரம் சௌமியா